తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి స్టోరీలో హ్యూమన్ స్టవర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ హ్యూమన్ స్టవర్ కార్యక్రమంలో మనం ఆర్ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ హ్యూమనిస్ అనే సిరీస్ లో భాగంగా ఇవాళ మనం ఎపిక్యూరిస్ గురించి మాట్లాడటానికి మనతో పాటు గోవింద్ గారు ఉన్నారు గోవింద్ గారు గ్రీకు మానవాద గ్రీకు తత్వవేత్తల మానవవాదులైన లో ఎపిక్యూరిస్ గురించి మాట్లాడటానికి ఇవాళ మీరు మాకు సమయాన్ని వెచ్చి చాలా థ్యాంక్స్ అండి వెల్కమ్ టు ద షో నమస్తే రామ్ గారు అలాగే మనతో పాటు ప్రముఖ సైన్స్ పాపులరైజర్ శరత్ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు శరత్ గారు వెల్కమ్ టు ద షో అండి తెలుగు మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే అప్పర చార్వాకుడు అన్నారు ఎందుకన్నారు అసలు ఎపిక్యూరస్ ఎవరు ఈయన పుట్టుపూర్వత్రాలు ఏంటి ఈయన గ్రీకు తత్వవేత్తలు ఈయన గురించి మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకోవాలి మానవవాద దృక్పథంలో ఆ కోణంలో ఈయన గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి అవును రామ్ గారు మనం ఈ సిరీస్ ఎంచుకున్నప్పుడు మనం సిరీస్ ఆఫ్ ఫిలాసఫర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట లాస్ట్ వీక్ మనం డెమోక్రటిస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ ఎపిక్యూరస్ ఎవరో కాదు డెమోక్రటిస్ శిష్యుడు అనమాట డెమోక్రటిస్ ఏమో లూసిపస్ శిష్యుడు ఈ విధంగా మనం గ్రీక్ తత్వవేత్తలు అసలు ఈ న్యాచురల్ ఫిలాసఫర్స్ దగ్గర నుంచి ఈ డినైల్ ఆఫ్ ద థీస్టిక్ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డినై చేసుకొని మానవ జీవితాన్ని కొత్త కోణాల్లో ఆవిష్కరించిన ఈ మహాపురుషుల గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఇందులోని ఒక రకమైన జీవన విధానం అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఆనందంగా ఎలా జీవించాలి ఆహ్లాదంగా ఎలా జీవించాలి జీవితాలని ఎలా సుఖమయం చేసుకోవాలి అన్న విషయాలని మనకి ఈ ప్రపంచానికి బోధించిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు అందులో అగ్రగణ్యుడు ఎపిక్యూరస్ ఎపిక్యూరస్ ఫిలాసఫీ అంటే ఓన్లీ ఒక మానవ జీవితాన్ని సుఖమయం ఎలా చేసుకోవాలి అన్న విషయాన్నే కాకుండా అతను మిగతా ఎన్నో ఫిలాసఫికల్ ఏరియాస్ లోని అండ్ న్యాచురల్ ఫిలాసఫీలోని కృషి చేసి ఆయన యొక్క తాత్వికతని ప్రచారం చేసి ఆయన ఒక స్కూల్ కూడా స్థాపించి ఆ దాంట్లోని మొత్తం ఎంతో మంది విద్యార్థులకి అతని ఫిలాసఫీని ఎపిక్యూరస్ ఫిలాసఫీని ఎపిక్యూరనిజం అంటారు అంటే హూ ఎవర్ ఫాలోయింగ్ ఎపిక్యూరస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపిక్యూరనిజం వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ఈ తాత్విక చింతన అనమాట ఎపిక్యూరస్ క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల నలభై ఒకటిలోని సెమోస్ అనే ఒక గ్రీక్ దీపంలో జన్మించాడు అనమాట ఆయన తన గృహం వెలుపులోనే ది గార్డెన్ ఆఫ్ ఎపిక్యూరస్ అనే ఒక ప్రఖ్యాతి చెందిన ఒక విశాలమైన ఉద్య ఒక విద్యా బోధన ఒక ఉద్యానవనం ఉండేది అనమాట దాంట్లోనే ఆయన ఒక విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించి అక్కడ ఆయన ముప్పై ఆరు ఏళ్ల పాటు జీవించి ఎందరో స్టూడెంట్స్ కి అసలు మనిషి ఎలా బ్రతకాలి అన్న విషయాన్ని ఆ బోధిస్తూ దాన్ని ప్రచారం చేస్తూ సుమారు ఆరు వందల ఏళ్ల పాటు ప్రపంచంలో అంటే అప్పటి ఈ గ్రీక్ తత్వవేత్తలు ఉన్న కాలంలోని ఆ ఏన్షియంట్ గ్రీక్ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసి అంటే క్రిస్టియానిటీ మతం ప్రచారం వచ్చే వరకు కూడా ఆరు వందల ఏళ్ల పాటు ఎంతో మందిని ఈయన ప్రభావితం చేసి తన యొక్క ఫిలాసఫీని ఆ జనాలకి అందించారు అనమాట మామూలుగా చూసుకుంటే మనం బయట బాహ్యంగా చూసుకుంటే ఎపిక్యూరస్ చదువుకున్న అంటే ప్లేటో స్థాపించిన అకాడమీ అరిస్టాటిల్ నెలకొల్పిన లైసియం ఈ రెండిటితో పాటు ఇంకా కొంతమంది సినిక్లు ఉన్నారు అనమాట అంటే యాంటిస్తనీస్ యాంటిస్తనీస్ ఎవరంటే సొక్రటీస్ శిష్యుల్లోని అరిస్టెప్పస్ యాంటిస్తనీస్ అనే ఇద్దరు శిష్యులు ఉండేవారు సొక్రటీస్ తర్వాత కూడా సొక్రటీస్ యొక్క జీవన శైలిని సొక్రటీస్ యొక్క తాత్విక చింతనని ఆ ప్రశ్నించే విధానాన్ని ప్రచారం చేసిన వాళ్ళు సొక్రటీస్ శిష్యులు అందులో యాంటిస్తనీస్ అనే ఒక శిష్యుడు ఆ శిష్యుడి దగ్గర చదువుకున్న డయోమెనీ డయోజెనీస్ అనే ఇంకొక శిష్యుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రచారం చేసిన ఈ సినిసిజం అంటే మనిషి ఎలా జీవించాలి ఎంత సహజంగా చుట్టూ ఉన్న మన నేచర్కి అనుగుణంగా ఎంత సరళమైన జీవితాన్ని గడపాలి అని మనకి బోధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 
వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎపిక్యూరస్ ఈ టుక్ ఇన్ టు అనదర్ పీక్ లెవెల్ అనమాట అంటే దాని ఇంకా ఉత్కృష్టమైన దశకి తీసుకువెళ్లిపోయిన అతను ఎపిక్యూరస్ అందుకే ఎపిక్యూరస్ ని మహా తత్వవేత్త అని అంటారు మామూలుగా అంటే నిరాడంబర జీవితానికి గడిపిన తత్వవేత్త అనమాట చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది అనమాట ఏంటి ఎపిక్యూరస్ ఆదర్శమైన జీవితం ఎలా గడిపి గడిపాడు అతన్ని శాఖని అతను ఎపిక్యూరిజం అంటారు కదా దీన్ని కేవలం సుఖవాదము సుఖవాదం అంటే ఏంటంటే తాగి తిని తందనాలాడే ఒట్టి అహికవాదము ఈ అహికవాదము ఇహలోకంలోనే జీవితాన్ని అనుభవించాలన్నది ఉత్తి మెటీరియలిస్టిక్ వాదం కదా ఇది ఎలాగ గొప్పవాదం అవుతుంది ఎలా గొప్ప తాత్విక చింతన అవుతుంది అన్న అపోహలు చాలా మందిలో ఉన్నాయన్నమాట కానీ ఎప్పటికీ కూడా ఎపిక్యూరస్ భౌతికవాదే కానీ విశృంఖల వాది కాదు ఆ తర్వాత కాలంలో ఎపిక్యూరస్ తత్వబోధులు అసలు అర్థాన్ని కోల్పోయి వికృత అర్థంలో ప్రచారం ఇస్తాయన్నమాట మామూలుగా తత్వ చరిత్రలో ఎలాగే జరుగుతుంటుంది ఉదాహరణకి అద్వైతం అన్నవారు అనుకోండి మనం అద్వైతం అన్నప్పుడు అప్పట్లో అద్వైతులు వస్తున్నారు చెంబు తప్పేలా జాగ్రత్త అనే సామెతలు పుట్టుకొచ్చినాయన్నమాట అంటే తత్వవేత్తలు బోధించేది ఒకటి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఒకటి అన్న నానుడు ఉందనమాట ఎప్పటి నుంచి కూడా కానీ ఎపిక్యూరస్ అలా కాదు ఎపిక్యూరస్ ఎలా తను చెప్పాడో అదే విధంగా జీవించాడు అనమాట సో అందువల్ల అటువంటి తాత్విక ఏదైతే ఉందో దాన్ని సరళంగా అర్థం చేసుకోవడము అసలు చెప్పింది ఏంటి అని లోతుగా పరిశీలించడము మనం చేయవలసిన పని గోవింద్ గారు మనకి అంటే మనం గత వారం కూడా చెప్పుకున్నాం అంటే డెమోక్రటిస్ గారు ఇలాగే అంటే ఆయన హెడోనిజం ని ఆయన దాని గురించి అదే ఆయన జీవిత లక్ష్యంగా అలాగే జీవిత పరామి ప్రతి మనిషి తన జీవిత పరమావిధిగా పెట్టుకోవాలని చెప్పండి అంటే దీన్నే మనం ఉల్లాసంగా బతకడం అని మనం చెప్పుకున్నాం మనం గత వారం సో ఎపి డెమోక్రటిక్ శిష్యుడి గారు శిష్యుడైన ఎపిక్యూరస్ గారు ఆయన అంటే ఆయన ఆయన దీన్ని దానికి మళ్ళీ ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చారు ఆయన అంటే ఎటువంటి దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఎటువంటి స్థాయికి తీసుకెళ్లారు అంటే ఉదాహరణకి మనిషి ఉండే లక్ష్యాలు అంటే బతికే లక్ష్యాలు కానీ అలాగే ఉల్లాసం అంటే ఏదైతే మనం హెడోనిజం చెప్పుకున్నాం ఉల్లాసం కానీ సుఖం కానీ ఏదైతే అంటున్నాం అంటే దీనికి నెగిటివ్ కనటేషన్ ఉండక్కర్లేదండి అంటే శ్రోతలు గమనించవలసింది కూడా ఇది ఉల్లాసవంతంగా మనిషి బతకడం గురించిన వాదం కాబట్టి ఇది అంటే దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం ఇవాళ రోజున మనం ఆధునిక జీవన విధానం చూసుకుంటే మనిషికి స్వేచ్ఛ ఉండాలి స్వేచ్ఛ సుఖం స్వేచ్ఛ ఉండాలి అలాగే ఇప్పుడు చూడండి మీకు లైఫ్ లిబర్టీ పర్స్యూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అని చెప్పని అమెరికా రాజ్యాంగంలో అది 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 ద వే అమెరికన్ లైఫ్ వే ఆఫ్ అమెరికా అమెరికన్ లైఫ్ అని చెప్పి రాసుకోవడం కూడా జరిగింది అంటే కొంత అంటే ఇందులో అంటే స్వేచ్ఛ సుఖం అలాగే పర్స్యూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఏదైతే మీరు ఉల్లాసం అదే మీరు ఆనందాన్ని పొందే విధానం కానీ దీంట్లో స్వేచ్ఛ దాని నుండి సుఖం అన్నది ఎట్లా ఎట్లా దాని గురించి ఏమైనా ఆయన చెప్పారా అంటే ఎపిక్యూరస్ గారు ఎందుకంటే డెమోక్రటిక్స్ గారి శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన గురువు భుజస్కంధాల నుంచి ఆయన ఈ హెడోనిజం ని ఉల్లాసవాదాన్ని ఎటువైపు తీసుకెళ్లారు ప్రత్యేకించి ఆయన దృష్టిలో ఉల్లాసం లేదా సుఖం అంటే ఏంటి మనిషి స్వేచ్ఛ గురించి ఏమైనా మాట్లాడారా అలాగే మనిషి జీవిత లక్ష్యాలు అంటే జీవిత పరమావిధి ఏదవ్వాలని ఆయన ఏమైనా దాని గురించి ఏమైనా చెప్పారు ఆయన అయ్యా శరత్ గారు థ్యాంక్స్ అండి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవి మీరు అన్నారు కదా ఇది నెగిటివ్ గా తీసుకోకూడదు అంటే ఇది ఉల్లాసంగా జీవితం గడపడం అనేది ముఖ్యంగా కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి మనిషి యొక్క దృక్పథం అంటే ఒక అట్మోస్ట్ మనకి ఏదన్నా ఒక కోరిక అనేది ఉంది అంటే అసలు ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నాము అంటే మనుషులు జీవించడానికి అనమాట ఈ జీవిస్తున్న మనుషులు ఉల్లాసంగా సంతోషంగా జీవించాలి అంటే మనం ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నవి రెండే రెండు ఒకటి పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ యు సీక్ ప్లెజర్ అండ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ పెయిన్ అదే మనిషి యొక్క ఆనందకరమైన జీవితాన్ని ఇస్తుంది అనమాట ప్లెజర్ అంటే ఏంటంటే ఇంద్రియ సుఖాలే ప్లెజర్ కాదు చాలా మంది అపోహ పడేది ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రకమైన ఫీర్ ఉంటుంది అనమాట ఫీర్ ఎలాగ వస్తుంది అంటే ఒకళ్ళు భావజాలాన్ని కాదు అంటే ఆ భావజాలం ఎక్కడ నశించిపోతుందో అని అన్న భయంలోంచి పుట్టుకొచ్చే వాదనే తప్ప అవతల వాళ్ళ ఉన్న వాదనలో ఉన్న సారం ఏంటి అది చెప్తున్నది నిజమా కాదా అని మనకి మనగ్గా ఎనలైజ్ చేసుకుంటే విచక్షణని కోల్పోతుంటారు అనమాట ఇటువంటి విచక్షణ రాహిత్యంలోంచి పుట్టుకొచ్చిన అపోహలే తప్ప అసలు ఏది స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటి స్వేచ్ఛ ఎలా లభిస్తుంది అంటే 
ఎపికరస్ ఏం చెప్తారంటే వాంఛా పరిత్యాగంలోనే లభిస్తుంది కోరికల అన్నింటిని కాలదన్నాలి కోరికల వల్లనే భయం భోగభాగ్యాలు అశాశ్వతం మన నీతి మన వాంఛా రాహిత్యం మన స్వేచ్ఛాభావం మన మనసులు ఇవే నిజంగా ఉన్నవన్నమాట మిగతా అదంతా ఏది ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక భావజాలాన్ని మనం అలవరుచుకుంటే ప్రపంచమంతా మనది ఒకవేళ ప్రపంచమంతా మనది కానప్పుడు మనకు ఏమీ కానట్టే ప్రపంచం కూడా అంటే పలానాది నాది అనుకున్నప్పుడు మనది మనది కాదు అనుకున్నప్పుడు దానికోసం నువ్వు భయపడవలసిన పని లేదు అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఈ సొక్రటీ శిష్యుల్లో డయాజనీస్ ఈ యాంటీజనీస్ అరిస్టపస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ సుఖవాదానికి ఎలా చెప్పారంటే ఎక్కడైనా సరే సుఖం ఉంది అంటే మనిషి యొక్క అంటే మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని అనుభవిస్తున్నాము అంటే మనకి ఒక మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అనమాట అటువంటి మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్లో సౌఖ్యం నుంచి వచ్చేది ఒక సుఖ మార్గాన్ని కనుక లభిస్తే ఇంకొకరికి సుఖం ఇంకోలాగా లభిస్తుంది అనమాట కానీ మన ఓన్ సాటిస్ఫాక్షన్ మన మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నదే ముఖ్యం సో అందువలన ఈ సుఖాన్ని అనేది మనం ఎలా చేయాలంటే ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా తిన్నాము అంటే చక్కటి సుఖం లభిస్తుంది అనమాట ఏదన్నా ఆహారం తిన్నప్పుడు అతిగా భుజించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు అనారోగ్యాలు వస్తాయి అయితే అతిగా సుఖాలు అనుభవించడం వల్ల బాధలు కలుగుతాయి కనుక సుఖాల తీవ్రతను మనం ఆపేక్షించరాదు అంటే ఇంద్రియానుభవం అన్నింటిలోకి ఒక మితిని పాటించాలి అంటే అతను ఎలా జీవించాడు అంటే అతని యొక్క జీవన విధానంలో ఆహారం ఏంటంటే రొట్టె నీళ్లు ఎప్పుడైనా సరదా కలిగితే జున్ను లేదా కొంత వైన్ అంతకు మించి ఇంకా ఆహారాన్ని ఆశించేవాడు కాదు అతని ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అటువంటి ఆహారాన్ని అటువంటి జీవన శైలినే అలవరుచుకొని ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే తీవ్రమైన సుఖం తర్వాత తీవ్రమైన బాధ తప్పదు ఈ రెండింటినీ కూడా మనం పరిహరించాలి అంటే సుఖం అనుభవిస్తున్నాము అని తెలియకుండా సుఖాన్ని అనుభవించాలి ఇందుకు మనం మానసిక సంశయాన్ని అలవరుచుకోవాలి అంటే మెంటల్గా మనం ప్రిపేర్ కావాలన్నమాట బాధ అనేది అనివార్యం అయితే దాన్ని అనుభవించాలి అటువంటి బాధని అనుభవించిన తరువాత వచ్చిన సుఖం కూడా ఒక సుఖం ఒక రకమైన ఉల్లాసంగా ఉంచుతుంది అనమాట మనల్ని అంతే తప్ప ప్రతి బాధకి బాధపడిపోతూ చేయడం వల్ల మనిషికి సుఖం అనేది కరువు అవుతుంది అలాగే మన జీవితాల్లోని రాజకీయ జీవితం కానీ ఆస్తి సంపాదన కానీ కీర్తి ప్రతిష్టలు కానీ సంఘంలో గౌరవము ఇటువంటివి ఏమీ ఎక్కువగా ఆశించకపోవడం వల్ల మనిషి ఉల్లాసంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా ఆస్తి సంపాదన కీర్తి ప్రతిష్టలు సంఘంలో గౌరవము గౌరవము వీటికి లిమిట్ లేదనమాట ఎక్కడైతే లిమిట్ లేదో అక్కడ మనిషి బాధపడుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఈ లిమిట్లెస్ డిజైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడంలోనే మనిషి తన జీవితాన్ని అంతటినీ పరిహారంగా పెట్టి సుఖాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాడు అనమాట సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ దుఃఖ రాహిత్యమే సుఖము కోరికలు లేకపోవడమే సుఖము మన ప్రశాంతి మనో నిశ్చలత మనో నిగ్రహము ఇవే సుఖం అన్నమాట ఇటువంటి సుఖం ప్రయత్ని ఇటువంటి ఈ సుఖం కోసం ప్రయత్నించడంలో సుఖం లేదు సుఖం కోసం అన్వేషించడంలోనే సుఖం ఉందన్నమాట అంటే ఈ సుఖాన్ని అన్వేషణ ఎక్కడుంది ఏది సుఖమో తెలుసుకుంటేనే మనిషి సుఖంగా బ్రతుకుతాడు అన్నది ఎపిక్యూరస్ యొక్క మెయిన్ డాక్టరీ మెయిన్ ఫిలాసఫీ అంటే నిజానికి అంటే మీరు ఏదైతే చెప్పారో అది ఇవాళ రోజున కూడా మనకి అంటే సాహిత్యంలో కానీ లేదంటే కొంచెం ఏదైతే కొంచెం తాత్విక గాఢత తాత్విక లోతు కానీ ఇవి ఉన్న రచనల్లో లేకపోతే సినిమాల్లో కూడా ఇదే తరహా భావనలు కొంచెం వినపడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది అంటే అంటే ఏది అంటే మనిషికి ఏది అత్యంతమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుందని కానీ అంటే అంటే ఏది అంటారు సస్టైనబుల్ గా ప్లెషర్ ఉంటుందని కానీ అన్నటువంటి ఇటువంటి భావాలు ఎపిక్యూరస్ గారి ఏదైతే చెప్పారు మీరు ఈ తత్వం ఇప్పుడు కూడా కొంత మనకి కనబడుతూ ఉంటుందని అనిపిస్తుందండి సో అంటే ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు ఈ అంటే అంటే సో అంటే మనకి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈ ఉల్లాసవాదం అంటే ఈ హెడోనిజం లో ఉన్నది ఏంటంటే అంటే ఏదో అంటే అంటే ఏదో అంటే చాలా లోతున్న విషయాలు పట్టించుకోకుండా చాలా సూపర్ఫిషియల్ గా ఇవాళ క్షణాన్ని ఎంజాయ్ చేయ రేపు గురించి ఆలోచించు ఇట్లాంటి కానటేషన్ ఇట్లాంటి వంపు అంటే ఇట్లా ఇట్లాంటి స్లాంట్ ఉన్న ఫిలాసఫీ కాదు ఇది ఐడియా కాదని తెలుస్తా ఉంది 
సో అయితే మనకి అంటే ఉల్లాసవాదం అంటే మనిషికి అంటే కోరికలు కొంచెం నియంత్రించుకుని ఏదైతే నువ్వు పొందగలుగుతావో అది మాత్రమే పొందుతూ తక్కువ కోరికలతో ఉన్నదాన్ని ఉన్నదాన్ని అనుభవిస్తూ అంటే పూర్తిగా పూర్తి స్థాయిలో అనుభవిస్తూ దాన్ని అందులో ఆనందాన్ని పొందడం అనేది మనిషికి చాలా అంటే అది అది ఆ మార్గంగా మనిషి మనుగడ సాగించవచ్చు అని చెప్పని ఉల్లాసవాదం చెప్తుందని మనకి తెలుస్తా ఉంది మీరు చెప్తుందని బట్టి అలాగే గోవింద్ గారు ఎపిక్యూరస్ గారు అంటే ఆయన ఆయన ఇంకా ఏ ఎటువంటి రచనలు చేశారంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆయన జీవిత తత్వం గురించి చెప్పారంటే అంటే అంటే మనిషి ఎటువంటి జీవిత జీవన విధానం అలవర్చుకోవాలని చెప్పని ఆయన దాని గురించి ఎట్లా రాశారని చెప్పని ఇప్పుడు మనకి చెప్పారు మిగతా రచనలు ఏం చేశారు ఆయన ఆయన రచనలు ఏంటి రెండోది ఏంటంటే ఆ అంటే ఆయన ఆయన రాసినవి ప్రైమరీ సోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదంటే ఆయన గురించి ఆయన ఆయన జీవిత విశేషాలని అలాగే ఆయన రచనల్ని ఆయన ఆయన తాత్విక భావాల్ని సెకండరీ సోర్సెస్ ని తెలుసుకున్నావా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎపిక్యూరస్ గారి రచనలపై ఆయన మీద అపోహలు ఏమైనా వచ్చాయా ఆయన ఉన్నప్పుడే ఆయన ఉన్న కాలంలోనే తర్వాత ఏమైనా అపోహలు వచ్చాయా సో వాటికి ఏమిటంటే వాటి ప్రతిస్పందన ఎలా ఉంటుంది ఈ పండితులు ఈ తత్వవేత్తల మధ్య శరత్ గారు యా ఈ గ్రీక్ తత్వవేత్తలు అందరూ కూడా వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ రాసారు అనమాట అంటే చాలా బృహత్ గ్రంథాన్ని రచించిన వాళ్ళు అనమాట ఎంతో ఫిలాసఫీ ఉంది కానీ ఈ ఫిలాసఫీల మధ్య వచ్చిన ఈ పోటీ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే ఒక వ్యతిరేకత ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఈ చాలా పుస్తకాలని తగలబెట్టడం కానీ వాటిని అంటే ఈ చరిత్రలో లేకుండా చేస్తారు అనమాట గ్రీక్ తత్వవేత్తల్లోని ఎక్కువగా గ్రంథాలు రాసింది చాలా మంది తత్వవేత్తలు ఉన్నారు మనకి అరిస్టాటిల్ చెప్పుకున్నాము చాలా మంది ముఖ్యంగా ఎపిక్యూరస్ అయితే మూడు వందల పుస్తకాలు రాశాడు ఈ మూడు వందల పుస్తకాలు రాశాడు అనేవి మనకు అన్ని కూడా సెకండరీ సోర్స్ వల్ల లిగుస్తుంటాయి తెలుస్తుంటాయి అన్నమాట అంటే కొన్ని లేఖలు మనకి ఎప్పుడైనా సరే చరిత్రకారులు చరిత్రలో మనకి ఆధారం ఏమిటి అంటే అక్కడ దొరికిన హార్డ్ కాపీస్ కానీ హార్డ్ కాపీస్ అంటే ఒక చేతితో రాసిన రాత ప్రతులు కానీ లేకపోతే శిలాశాసనాల ద్వారా కానీ లేకపోతే అప్పట్లో ఉన్న కవులు సేకరించి రాసిన సెకండరీ సోర్సెస్ బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అలా మనకు తెలిసినప్పుడు మూడు వందల పుస్తకాలు రాశాడని అందులో కొన్ని లేఖలు కొన్ని గ్రంథ శాఖలాలు అంటే కొన్ని పీసెస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ తప్ప మరేమీ మిగలేదనమాట ఈ మిగిలిన ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నదంతా ఆ మిగిలిపోయిన ఆ చిన్న చిన్న మొక్కల ద్వారా లభించిన సమాచారాన్ని చారిత్రికులు అందరూ కూడా తిరిగి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు అనమాట అందులోంచి వచ్చిన సారాంశమే మనం ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నది ఎపికర్ ఎపికరస్ గారి గురించి అయితే మనకి ఇవి రాసిన వాళ్ళలోని ముఖ్యంగా లుక్రీషియస్ అనే ఒక మహా కవి అనమాట ఈ రోమన్ మహాకవి ఆ నేచర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనే ఒక కావ్యంలోని మనకి ఇవన్నీ కూడా లభ్యమవుతుంటాయి ఏది మన ఎపిక్యూరస్ యొక్క తత్వం ఏంటి ఆయన ఆలోచన సరళ ఏంటి అన్న విషయాలు అనమాట అంటే ఈ అత్యంతమైన అంటే ఈ తత్వ చింతన అనేది ఒక సుందరమైన ఒక మహోజ్వలమైన ఒక ఒక అద్వితీయమైన ఆనంద డోలికల్లో తేలి ఆడుతున్నటువంటి ఆ రోజుల్లోని ఈ సొక్రటీస్ దగ్గర నుంచి మనకి ప్రభంజనం మొదలైందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో రంగాల్లోని కృషి చేశారు అనమాట అందులో ఏంటంటే మనిషి ఎలా జీవించాలి అన్నది ఒకటైతే ఎథిక్స్ అంటే నీతి నియమాలు అంటే ఎథిక్స్ అండ్ మారల్స్ సమాజంలోని ఎథిక్స్ అనేవి మనకి మత గ్రంథాల ద్వారా లభిస్తాయి అన్న ఈ ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిరస్కరించిన వాళ్లే ఈ ఫిలాసఫర్స్ అందరూ మనిషి యొక్క నీతి నియమాలు ఒక ఫియర్ వల్ల రావు అన్నది మనకి ఈ కావ్యాలన్నీ కూడా సెకండరీ సోర్స్ నుంచి చెప్పుకున్నాం ఇందులోని ఈ ఎపిక్యూరస్ ఇతరులకి రాసిన మూడు లేఖనాల ద్వారా మనకి లభ్యమవుతున్నాయి అన్నమాట ఒక దాంట్లో ఏంటంటే ఈ డెమోక్రటీస్ చెప్పిన అనువాదాన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేసి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అసలు అణువులు అంటే ఏంటి అణువులు మనకి ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి వాటికి రియల్ గా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయా లేదా అంటే రంగు రుచి వాసన అనేవి ఉన్నాయా లేవా అసలు రంగు అనేది హ్యాటమ్ కి ఎలాగ వస్తుంది అన్న విషయాన్ని మనకి ఎపికరస్ ఒక లేఖనం ద్వారా చెప్తారు ఇంకో లేఖనం ద్వారా ఏంటంటే ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ డీటీస్ మనకి ఎవరైనా ఉన్నారా ఉంటే వాళ్ళ యొక్క మన జీవితంలో వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం ఏంటి మూడో లేఖనం ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మరణం అసలు మరణం అంటే ఏంటి మరణించిన తర్వాత ఏమవుతుంది 
మరణానికి మనిషి భయపడాలా అసలు మరణం అంటే ఏంటి మరణానికి మనిషి ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్న విషయాలు మనకు తెలుస్తుంటాయి అన్నమాట తర్వాత ఇంకా కొంతమంది లాటిన్ మహాకవి కొంతమంది వాళ్ళు కూడా ఎపికరస్ యొక్క తత్వ చింతన్ని పొందుపరిచారు కానీ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తర్వాత రాసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ప్లేటోనిక్ అంటే ప్లేటోని సమర్థించిన వాళ్ళు అనమాట ప్లేటోకి ఎపికరస్కి పడదు ఎందుకంటే ప్లేటో పూర్తిగా భావవాదం అనమాట భావవాదం అంటే ఏంటంటే అద్వైత సిద్ధాంతం లాంటిది అంటే ఒక ఐడియల్ ప్రపంచం ఒక ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఒక ఐడియల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఐడియల్ ఫార్మ్స్ నుంచే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రకృతిలో కనిపించే ప్రతిదీ కూడా అది ఒక ఒక ఆలంబన లేకపోతే ఒక ఆభాసగా మనకు కనిపిస్తుందే తప్ప రియాలిటీ సమ్వేర్ ఎల్స్ అంటే మనం చూసేది ఒక మాయా ప్రపంచం అనేది మనకి ప్లేటో యొక్క తత్వ చింతన ద్వారా తెలుస్తుంది కానీ ఎపిక్యూరస్ కానీ డెమోక్రటిస్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ప్లేటోని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు అనమాట ప్లేటో భావజాలం అనేది అది రియల్గా ఒక ఊహా ప్రపంచమే తప్ప రియల్గా ప్రపంచం అనేది మన భౌతికంగా మన చుట్టూ ఏదైతే ఉందో అదే నిజమైన ప్రపంచం కనుక ఆ ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవడమే మానవుని యొక్క లక్ష్యం మానవుడు ఎలా జీవించాలి అన్న విషయానికి ఆనందంగా ఎలా జీవించాలి ఇతరులను ఎందుకు బాధ పెట్టకూడదు నీతి అంటే ఏంటి వాల్యూస్తో ఎలా జీవించాలి వై యు షుడ్ నాట్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్స్ మరణానికి మనం ఎందుకు భయపడకూడదు ఇటువంటి రచనలన్నీ కూడా ఈయన చేసిన కృషి అంతా కూడా సెకండరీ సోర్సెస్ నుంచి మనకు లభిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎపిక్యూరస్ యొక్క భావజాలం క్రిస్టియానిటీకి వ్యతిరేకం ఎక్కడైతే క్రిస్టియానిటీకి వ్యతిరేకంగా ఉందో కొన్ని రచనలు క్రిస్టియానిటీ డినైయింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్ అంటే దేవుడిని డెనై చేయడంతో అప్పట్లోని ఎలా మరణ శిక్షలు విధించారో అలాగా ఈ ఎపిక్యూరస్ లేడు కనుక అతని రచనలు సమాజాన్ని చెడగొడుతున్నాయన్న భావంలో చాలా మటుకు అతని యొక్క రచనలు సొంత రచనలు అదృశ్యం అయిపోయినవి అన్నవి చరిత్రకారుల భావన మనకి లుక్రీషియస్ రాసినవి కొంతమంది మహాకవులు లాటిన్ మహాకవులు అటువంటి చరిత్రకారులు రాసిన దగ్గర నుంచి మనకి లభ్యం అవుతున్నాయి అన్నమాట అందులోనే అసలు మనకి ఎపిక్యూరనిజంకి మీరు అడిగారు అపోహలు ఏంటి అని చాలా అపోహలు ఉన్నాయి అప్పట్లోని ఏంటంటే ఇతను కూడా సుఖ సౌఖ్యమే లక్ష్యము జీవిత లక్ష్యము అంటే ఇతని విద్యాలయంలో ఎవరెవరైతే జాయిన్ అయ్యారో అటువంటి విద్యార్థులు ఎవరంటే బానిసలు వేస్యలు ఇంకా అంటే లోన్లీ పీపుల్ తర్వాత ఎలోన్గా ఉన్నవాళ్ళు సింగిల్ మామ్స్ లాగా మామ్స్ అని అంటే మనకి అభాగ్యులు అంటారు కదా అంటే జీవితంలో అన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు మనశ్శాంతి కొరవైన వాళ్ళు ప్రశాంతత కావాలనుకున్న వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళందరూ ఇతను ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవడంతోనే ఇతను అంటే గిట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా అతని విద్యాలయం ఒక వ్యభిచార గృహం అని ఏదెన్స్ పౌరులు నిందలు వేసేవారు అనమాట కానీ చరిత్రకారులు చెప్పేది ఏంటంటే అది నిజం కాదు ఆ విద్యార్థులందరూ కూడా గొప్ప క్రమశిక్షణతో కఠోరమైన నియమాలతో ఉండేవారు అనమాట ఎందుకంటే ఎపిక్యూరస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ ద గైడ్లైన్స్ ఒక వ్యక్తిగా ఎపిక్యూరస్ చాలా మహోన్నతుడు అని చెప్పుకున్నాం మనం దయాశీలి స్నేహశీలి సృష్టిలోని స్నేహమే తీయనది స్నేహాన్ని కంటే గొప్పది ఏదీ లేదు అని ఒక ఒక ఫిలాసఫికల్ డాక్టరేన్ మన ఎపిక్యూరస్ ఇది జీవిత లక్ష్యం సుఖ సంపాదన బ్రతుకును సుఖమయం చేసుకోవాలి అయితే అట్టి సుఖం ఎలా లభిస్తుంది అంటే సుఖం అనేది ప్రత్యేకంగా ఉండదు మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం దుఃఖ రాహిత్యమే సుఖమని కోరికలు లేకపోవడమే సుఖం అంటే మనస్సును ప్రశాంతంగా మనోలి మనోనిశ్చలత అంటే ఒక ట్రాంక్విలిటీ అంటారనమాట అంటే అలజడులు అనేవి ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా మనిషి గనక జీవించినట్లయితే మనిషి తన యొక్క సౌఖ్యంని అంటే ఏమి కావాలి అనుకున్నది మానసిక సంతృప్తి లభించిన తర్వాతే మనిషి మిగతా విషయాలు ఆలోచించగలుగుతాడు మానసిక నిశ్చలత రావాలి అంటే శరీరం సౌఖ్యంగా ఉండాలి శరీరం ఉండాలి అంటే కొన్ని ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అవేంటంటే న్యాచురల్గా ఫుల్ఫిల్మెంట్ డిజైర్స్ అనమాట అవి ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ఫిల్ అయి తీరాలి అటువంటి దాంట్లో ఆకలి ఒకటి తర్వాత ఏమో షెల్టర్ అనమాట ఈ రెండు కూడా మనిషికి ఉన్నట్లయితే అలాగే కూడా బాడీలీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీరిన తర్వాత అటువంటివి అన్నీ మనకి కోరికలు తీరాలి అంటే 
ఇంద్రియానుభవం ద్వారానే అటువంటి కోరికలు మనిషి తీర్చుకోగలుగుతాడు అటువంటి కోరికలు తీర్చుకున్న తరువాత దేహం సంతృప్తి పొందిన తరువాత మనిషికి మానసిక సంతృప్తి లభిస్తుంది అనమాట అందువల్ల నిజమైన సుఖాన్ని అటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అంటే మనం ఏదో కోట్లు లక్షలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవసరం లేదు నిజమైన సౌఖ్యం లభించాలి అంటే మనిషికి ఉన్న దాంట్లో తృప్తి పడడం అనేది అంటే తృప్తి అనేది ఏంటంటే మనకి మనగా ఒక లిమిట్ పెట్టుకోవడం కాదు బాడీ న్యాచురల్గా ఏది కావాలో అది ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తృప్తి పడే మానసికత్వం సంతృప్తి ఏదైతే ఉందో అటువంటిది ఈ బాధలను గనక ఏదైతే మనకి బాధనిస్తుందో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం ద్వారా మనం జీవితంలో ఒక సుఖం అనే దాన్ని ఎంటర్టైన్ ఒక అటైన్ చేయగలుగుతాం ఇది కొద్దిగా బుద్ధుడి వాదానికి దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట అంటే లోకం అంతా దుఃఖమయం అన్నట్టుగా కానీ లోకం అనేది పూర్తిగా దుఃఖమయం అనేది కాదు నీ జీవితాన్ని నువ్వు సంతోషంగా ఎలా గడపాలి అన్నది అంటే మనకి ఏది దుఃఖాన్ని ఇస్తుందో దాని నుంచి పారిపోవడం కాదు ఏదైతే దుఃఖాన్ని ఇస్తుందో తెలుసుకోగలగడంలోనే మన యొక్క ప్రతిభ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఈ అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ ఈ ఈ భావజాలాలు సినీ సినీ సీజం అని చెప్పుకున్నాం అసలు సినీ సీజం అనేది ఏంటంటే ఈ ఈరోజు మాటల్లో అర్థం మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట మానవులందరూ కూడా స్వార్థపరులు పైకి ఎన్ని నీతులు చెప్పినా సరే ఎన్ని ఆదర్శాలు వర్ణించినా సరే ప్రతి వాడు కూడా దగా కోరు అని ఈ ఎవరిని నమ్మడానికి వీల్లేదు అన్నది ఒక సినిక్ వాదం అనమాట ఇది మానవుల్లో మంచితనం అసలు ఏ కోసైనా కనబడదు అన్న ఈ సినిక్ వాదం ఈరోజు ఉన్న డెఫినేషన్ కానీ ఏన్షియంట్ గ్రీక్ అప్పట్లో ఇటువంటి డెఫినేషన్ లేదు సినిక్ అంటే ఎవరంటే ఒక రకమైన నిరాడంబర జీవితం గడుపుతూ ఒక నిరాశ నిస్పృహల నుంచి బయటపడుతూ మనం ఆనందంగా బ్రతుకుతూ మనిషి యొక్క అంటే ఉత్కృష్టమైన ప్రయోజనం ఏంటి మనకు మనగ్గా తెలుసుకోవడం అనేది అంటే మోక్షం అనేది ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే హెవెన్లో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవించడం అనే దాన్ని ఇతను నిరసిస్తాడనమాట ఎందుకంటే మరణం తర్వాత ఇంకో జీవితం లేదు ఏంటే డెత్ తర్వాత నథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం డెమోక్రటీస్ అండ్ ఎపిక్యూరస్ ఈ బాహ్య ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఈ అటామిక్ థీరీ ఏదైతే ఉందో ఆ విధంగా చూసుకుంటే దేహం మొత్తం కూడా ఈ దేహం మొత్తం కూడా అణువుల మయం గనక దేహమే కాదు మన చుట్టూ ఉన్న భౌతిక ప్రపంచం అంతా అణువుల మయం గనక అణువులన్నీ డిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత నథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ సో దాట్ ఆత్మ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇంకొక ప్రపంచం ఉందనుకోవడము లేదా అద్వైతం లాగా చూసుకొని మనం మన దేహాలన్నింటికీ కూడా ఎక్కడికో ఇంకొక పారమార్థకమైన సత్యాన్ని చేరడం దూరంలో ద్వారానే మనకి ఆనందం లభిస్తుంది అనుకోవడం పొరపాటు అని ఎపిక్యూరస్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే మనకి అంటే సో గోవింద్ గారు అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే అంటే ఈయన అంటే ఈయన చాలా అంటే అంటే ఈయన మనిషి భావనల గురించి అలాగే మనిషి మనస్తత్వం గురించి ఈయన ఎక్కడ అతీంద్రియమైన అంశాన్ని వాడకుండా అలాగే ఈ భావవాద ఏదైతే పదాలు ఉంటాయో భావవాద తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అట్లాంటివి వాడకుండా అంటే పూర్తిగా అంటే సహజంగా అంటే ప్రాకృతికంగా అంటే న్యాచురలిస్టిక్ గా ఆయన మనిషి మనస్తత్వం అలాగే మనిషికి మానవుడికి ఏది చేస్తే ఎటువంటి భావనలు కలుగుతాయి అంటే ఎటువంటి ఎమోషనల్ స్టేట్ లోకి వెళ్తారు ఎటువంటి భావోద్వేగాలు కలుగుతాయి అటువంటప్పుడు ఎటువంటి భావోద్వేగాలని మనం నియంత్రించాలి కొన్ని భావోద్వేగాలు నియంత్రించాలంటే ఎటువంటి కోరికలు ఉండకూడదు అన్న అన్న దిశగా ఈయన ఈయన తత్వం అనేది వెళ్తూ వచ్చిందని మనకి తెలుస్తా ఉంది అంటే ఇందులో నాకు అంటే నాకు నాకు అనిపిస్తున్న చాలా విశేషమైన అంశం ఏంటంటే ఈయన ఎక్కడ ఇదంతా పూర్తిగా న్యాచురలిస్టిక్ గా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే వర్ణించడం అంటే ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఆత్మనం లేకపోతే ఎటువంటి అతీంద్రియ అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా అటువంటి వాటిని గురించి మాట్లాడకుండా ప్రస్తావించకుండా పూర్తిగా మనస్తత్వం గురించి మనిషి మనస్తత్వం గురించి సైకాలజీ గురించి ఈయన ఒక అంటే న్యాచురలిస్టిక్ టర్మ్స్ లో ఈయన వర్ణించగలగడం అలాగే దాన్ని మళ్ళీ ఆయన ఆయన అటామిజం ఏదైతే ఉందో అనువాదం దానికి దీనికి మధ్యన ఒక ఒక తార్కికంగా ఒక వారధి వేయడం 
అంటే ఈజ్ ట్రైంగ్ టు అరైవ్ ఎట్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఆర్ ద గోల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ఐ మీన్ ఆన్ దన్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఈజ్ అటామిజం అన్నది చాలా విశేషంగా కనబడుతోంది నాకు అంటే ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున మనం చూస్తే కొంత వరకు అంటే కొంత విజ్ఞాన శాస్త్రం కూడా ఇట్లాగే స్ట్రక్చర్ అయ్యి ఉందని మనకి మనకు అనిపిస్తు మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చాలా అంటే ప్రాథమికమైన అంశాలైన అణువులు కానీ లేకపోతే ఇటువంటి కణాలు ఏదైతే ఉంటుందో అంటే సూక్ష్మ కణాలు అలాగే ప్రాథమిక కణాలు ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ ఇవన్నీ మనకి భౌతిక శాస్త్రం చదువుతున్నా అంటే అంటే ఇవాళ రోజున విభాగాలు అయిపోయి మనకి వచ్చింది ఎందుకంటే ఎక్కడికక్కడ స్పెషలైజేషన్ అలాగే దేనికి దాంట్లో సాంకేతిక విద్య ఎక్కువ దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ చేయడం సాంకేతికత పెరగడం వల్ల ఎక్కడికక్కడ మనకంటే అంటే ఇవాళ రోజున భౌతిక శాస్త్రవేత్త మనస్త మనస్త శాస్త్రవేత్త అలాగే జీవశాస్త్రవేత్త వీళ్ళందరూ ఒకే ఒకళ్ళకే ఇన్ని ఎక్స్పెక్టీజ్లు ఉండవు ఇవాళ రోజున అసంభవం ఎందుకంటే ఏరియాస్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ పెరిగింది కానీ ఏదైతే తాత్విక పునాది ఉందో అంటే ప్రకృతి గురించిన మన భావన ఏదైతే ఉందో ఇందాక నేను చెప్తున్నట్టు ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ ఏదైతే ప్రాథమిక కణాల గురించి అధ్యయనం చేసే భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళు అధ్యయనం అంటే వాళ్ళు ఏది వాళ్ళు ఎటువంటి మిస్టరీలు అయితే ఛేదిస్తున్నారో దానిపైన నిర్మాణం అయిన మా అంటే అదర్ ఫిజిక్స్ కానీ అలాగే ఈ భౌతిక శాస్త్రం పైన నిర్మాణమైన జీవశాస్త్రం కానీ బయాలజీ కానీ అలాగే కెమిస్ట్రీ కానీ రసాయన శాస్త్రం కానీ ఆ పైన అంటే ఇప్పుడు మానవ శరీరానికి వస్తే అయితే మనం అంటే ఆయన అడుగుతున్నది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది దానికి నేను చెప్తానండి అంటే అంటే ఇప్పుడు ఇది పూర్తిగా ఒక ఒక మనిషిని అర్థం చేసుకోవడం అండి అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని రెండు విధాలుగా మనం విభజించవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే మన గురించి మనం తెలుసుకోవడము అంటే హ్యూమన్ అంటే మనిషి థాట్స్ అనమాట అంటే ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది మన ప్రయోజనం ఏంటంటే పుట్టిన తరువాత మనం ఏదో ఒక ఒక ఆ ప్రయోజనాన్ని ఆశించి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అని తర్వాత ఏమో ఇటువంటి ప్రయోజనాన్ని సరిగ్గారు మీరు జాయినరా హత్తుకున్న అంశం ఏంటంటే మీరు చెప్పిన తర్వాత అంటే ఇదంతా అంటే ఎపిగ్రస్ గారు ఎలాగైతే ఆయన మనస్తత్వం అంటే మనుషుల భావోద్వేగాల్ని అటామిజం తో ముడిపెట్టారో అట్లాగే ఇవాళ రోజున మనకున్న విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఎన్ని విభాగాలు ఉన్నా సరే ఉదాహరణకి మనస్తత్వ శాస్త్రం కూడా అంటే సైకాలజీ కానీ సైకియాట్రీ కూడా ఉందో అది కూడా ప్రాథమికంగా ఒక మెటీరియలిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మీదే దాని ఫౌండేషన్స్ మీద ఉందని మనకి తెలుస్తా ఉంది అంటే కొంత సారూప్యత నాకు అనిపిస్తోంది అంటే ఎపిక్యూరస్ గారు చెప్పిన దానికి అలాగే మోడర్న్ ఐడియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని గురించి సో అట్లాగంటే అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అంటే సో ఆయన ఉపదేశాలు ఇంకా మనకి ఇంకా ఈ ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పిన కాక ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అలాగే ఆయనకి అంటే ఎప్పుడైతే మనం చూసామో ఇప్పుడు ఆయనకి మతం పట్ల ఎటువంటి వైఖరి ఉండేది ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడ ఇక్కడ ఆయన ఇటువంటి అతీంద్రియ అంశాలు కానీ లేకపోతే దేవుడు ఇట్లాంటివి ఏమి ఆయన ప్రస్తావన తీసుకురాకుండా పూర్తిగా మెటీరియలిస్టిక్ ఫిలాసఫీ భౌతికవాద తత్వ తాత్విక చింతన ఆయన తీసుకురావడం తీసుకొచ్చారని చెప్పి మనకు తెలుస్తా ఉంది కాబట్టి మతం పట్ల ఎటువంటి వైఖరి ఉండేది ఆయనకి అలాగే దేవుడి పట్ల ఎటువంటి వైఖరి ఉండేది దైవ భీతి కానీ పాప భీతి కానీ ఇట్లాంటి వాడి గురించి ఆయన ఏమన్నా అండి అది చేసే ముందు జస్ట్ ఇందాక ముందు ఒక విషయాన్ని మొదలు పెట్టాను నేను అది జస్ట్ ఫిల్ చేస్తాను వన్ మినిట్ లో అంటే మనకి ఈయన చేసిన ఈ రచనలు ఏంటంటే హెడోనిజం అని హెడోని అంటే ఏంటంటే ప్లెజర్ అనమాట సో ఈ సుఖవాదం ఉల్లాసవాదం అని అలాగే సైకాలజీలోని ఎథిక్స్ లోని ఇప్పుడు మనకి ప్లెజర్ అంటే ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లెజర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి ఏంటంటే మూవింగ్ ప్లెజర్ అండ్ స్టాటిక్ ప్లెజర్ మూవింగ్ ప్లెజర్ ఏంటంటే మన ఇంద్రియాలు మనకి యాక్టివ్ గా ఆ ప్లెజర్ ని సప్లై చేస్తున్నంతసేపు ఉండేది మూవింగ్ ప్లెజర్ అంటే ఒక యాపిల్ తింటున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒక కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు కానీ మనం ఏదైనా ఒక రుచికరమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు మనలో కలిగే ఆ ఆనందం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ మూవింగ్ ప్లెజర్ అనమాట అది అంటే న్యాచురలిస్టిక్ గా మన బాడీకి డిజైర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటే ప్రాసెస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టాటిక్ ప్లెజర్ అందులో ఏంటంటే ఇంద్రియానుభవం అనేది ఉండదు కానీ ఆ ఆహారం తిన్న తర్వాత మనం పొందే ఈ సంతృప్తి అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ మానసికంగా మనకిచ్చే ఆనందం అనేది అది మనం మూవింగ్ ప్లెజర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆహా చాలా మంచి ఆహారాన్ని భుజించాను ఈ రోజుని కానీ లేకపోతే ఆ ఒక మంచి పుస్తకాన్ని చదివానని కానీ 
పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఇంద్రియాల ద్వారా మనకి యు ఆర్ గ్యాదరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మన కళ్ళ ద్వారా కానీ మనం తెలుసు చదువుతూ ఉంటాం అనమాట కానీ ఒక పూర్తిగా పుస్తకం అంతా చదివిన తర్వాత మనకి ఎండ్ ఎలాగ అవుతుందో ఆ ఎండ్ లోని మనకు వచ్చే సంతృప్తి ఏమవుతుందో అటువంటి సంతృప్తి అనేది స్టాటిక్ అనమాట అటువంటి ఆనంద డోలికల్లో మనిషి మనిషి సుఖాన్ని అనుభవించాలి అన్నది బేసిక్ గా ఈ సుఖవాదం యొక్క పర్టికులర్ గా అది చెప్పే మెయిన్ డాక్టరింగ్ ఇప్పుడు మత వ్యతిరేకత ఎలా వచ్చింది అన్నది అంటే మనిషికి శాంతి లేకుండా చేసేది బాహ్య ప్రపంచం అంటే భౌతిక జీవితమే కాదు మూఢ విశ్వాసాలు మూఢ భయాలు కూడా మనం వాటిని వర్జించాలన్నమాట అయితే మరణ భయం అనేది మరీ చెడ్డది అలాగే అలౌకికమైన శక్తుల భయం కూడా ఈ అలౌకికమైన శక్తులు అంటే ఏంటంటే మనం ఉండేది ఈ భౌతికంగా ఉండే లౌకిక ప్రపంచం కానీ అలౌకికంగా అంటే మనకి ఇంద్రియాల ద్వారా అందుకే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఆ దేవుణ్ణి మీరు చూడలేరండి ఇంద్రియాల ద్వారా దేవుణ్ణి మీరు చూడాలంటే మీకు అంతర్చక్షువులు కావాలంటారు ఈ మెయిన్ ఫిలాసఫీలోని ఎపిక్రస్ చెప్పేది ఏంటంటే అంతర్చక్షువులు అని సెపరేట్ గా ఉండవు ఎప్పుడైతే ఈ అటామిక్ థీరియని కనుక యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే ప్రతిది భౌతికమే ఏదర్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఏదర్ యూ కెన్ సి ఆర్ యూ కెనాట్ సి ఏదర్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ ఆర్ డు నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ అంతే తప్ప అలౌకిక శక్తి అనేది ఉండదనమాట అందువల్ల అలౌకిక శక్తుల గురించి భయం కూడా అనవసరం మరణానంతరం అవునండి కరెక్ట్ ఇది ఎంపీసిజం లోకి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే రెండే ఉన్నాయి ఒకటేమో దేహము ఆ దేహం బాహ్య ప్రపంచంతో కనెక్ట్ అయి ఉంది బాహ్య ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంద్రియాలు పనిచేయాలి ఇంద్రియాలు పనిచేసిన తర్వాత ఇంద్రియ అనుభవం ద్వారా మనసు గ్రహిస్తుంది అంటే మైండ్ అనమాట మళ్ళీ మనసు అంటే ఏదో హృదయం అని ఎక్కడో గుండెలో ఉంటుందని అది స్పందిస్తుందని ప్రేమ అనేది అక్కడే ఉంటుందని మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్ళకూడదు అందులో కలిపితే మీరు మళ్ళీ బయటికి రాలేరు ప్రతిది భౌ భౌతికవాదమే అంటే ఈ మెడికల్ నాలెడ్జ్ పరంగా ఎనాటమీ ఆఫ్ ద బాడీ ఏం చెప్తుందో బాడీలో వైటల్ ఆర్గాన్స్ ఏ ఫంక్షన్ అయితే చేస్తున్నాయో ఆ ఫంక్షనింగ్ నిజం హార్ట్ అనేది పంపు చేస్తుంది బ్లడ్ ని పంపు చేస్తుంది బ్రెయిన్ అనేది ఏమో మన ఆలోచనని అన్నిటిని ఒక నిక్షిప్త పరుస్తుంది బ్రెయిన్ అండ్ మైండ్ బోత్ ఆర్ టుగెదర్ ఈ నేను అనే ఈగో ఇస్టిక్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈగో అనేది అహంకారంగా చెప్పుకోవడం కుదరదు ఈగో అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ నేను అనేది సో ఇక్కడ అనమాట బాడీ మైండ్ డ్యూయలిజం వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని చర్చించుకుందాం మనకి ఇంకా చాలా ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లోని మరణానంతరం ఏ నరక లోకంలోకి వెళ్తామో అక్కడ ఏ బాధలు పడతామో అని భయం ఎప్పుడు తగదు ఎందుకంటే మరణం తరువాత ఆత్మ అనేది ఉండదు దేహంతో పాటే ఒకవేళ ఆత్మ అనేది ఉన్నట్లయితే అది ఆత్మ దేహంతో పాటే నశిస్తుంది అనమాట మనిషి చనిపోయాక ఏమీ మిగలదు మరణం అనేది శాశ్వతమైన నిద్రతో సమానం మనకేమీ తెలియదు ఏ అనుభూతి తగలదు అలాంటప్పుడు మరణానికి మనం ఎందుకు భయపడాలి జీవితం ఎంత సహజమో మరణం కూడా అంతే సహజం అందుకే మనకు చూడండి జాతస్యాహి ధృవ మృత్యువు అని చెప్పినప్పుడు ఆ ఒక్కలైనా తీసుకోవాలి పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు అని మనకి ఇట్ ఇస్ అ కామన్ సెన్సికల్ పాయింట్ అంతే తప్ప ఏదో ఒక అట్మోస్ట్ ఒక గాడ్ ఇచ్చిన ఫిలాసఫీ ఏం కాదు మన కళ్ళెదురుగానే జీవాలు పుడతాయి జీవాలు నశించిపోతాయి ఈ కామన్ సెన్స్ ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఏదో ఒక ఫిలాసఫికల్ పాయింట్ అవసరం లేదు అయితే ముఖ్యంగా మనకి మత వ్యతిరేకత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మనం మరణించిన తరువాత ఒక శాంతి లోకాలకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ కూడా మనకి ఇంకో జీవితం ఉంటుంది అక్కడ కూడా మనిషి ఇక్కడ బ్రతికినట్టుగానే మనం చేసిన మంచి పనులకి మనకి కొన్ని రివార్డ్స్ ఇవ్వబడతాయి ఆ రివార్డ్ కార్డు యూజ్ చేసుకొని మన పైలోకం కలిపిన తర్వాత అక్కడ రంబ ఊరవసి మేనకాల అప్సరసులతోనో లేకపోతే ఖురాన్ పరంగా దేవుని కోసం చనిపోతే మనకి ఒక సెవెంటీ టూ ఒరిజిన్స్ లభించడం కానీ లేకపోతే పారడైజ్ అని క్రిస్టియానిటీ చెప్పినట్టుగా మనకి ఈ లోకంలో చేసిన మంచి పనులకు కానీ లేకపోతే జడ్జిమెంట్ డే రోజున మనల్ని పాలు తేనె ప్రవహించే ఒక లోకానికి దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోవడం కానీ జరగదు ఎందుకంటే మరణం అనేది శాశ్వతమైన నిద్రతో సమానం ఎగ్జాక్ట్ గా మరణం అనేది ఒక మనకి కళలు రాని ఒక సుషిప్తితో కూడుకున్న వంటి ఒక స్టేజ్ అనమాట సొక్రటీస్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే పాయింట్ చెప్తాడు నువ్వెందుకు పారిపోవు ఇక్కడ నుంచి దేశాట నీకు మరణశిక్ష పడింది కదా మరణశిక్ష నుంచి వెళ్ళిపోమంటే 
మరణానికి ఎందుకు భయపడకూడదు సొక్రటీస్ చెప్తాడు అనమాట ఎగ్జాక్ట్ గా ఎపిరస్ ఎపికిరస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మరణం గురించి అంటే మరణం అనేది ఒక ఒక దీర్ఘయామి అనమాట అంటే మనకి ఉదయం అనేది లేని ఒక శాశ్వత నిద్ర మరణానికి మనిషి ఎప్పుడు కూడా భయపడకూడదు అలాగే అదృశ్యమైన అలౌకికమైన శక్తులు ఇటువంటి భయాల వల్ల మనకి మనశ్శాంతి లేకుండా పోతుంది అనమాట సృకం అనేది దొరకదు ఈ అదృశ్య శక్తులు అంటే ఏంటంటే ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా కొన్ని శక్తులు మన ఇంద్రియాలకు దొరకవు అనమాట ఇంద్రియానికి దొరకని శక్తులు అంటూ ఏమీ ఉండవు బాహ్య ప్రపంచం అటామిక్ వరల్డ్ అయినప్పుడు ప్రతి సెన్సియేషన్ మనిషికి తెలుస్తుంది అది ఎగ్జిస్ట్ కానప్పుడు ఆటమ్స్ అన్ని కూడా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి కనుక బాహ్యంగా మనం ప్రతిదీ ఆలోచించినప్పుడే అదృశ్యం అనేది ఏది ఇంకోటి ఉండడానికి వీలు లేదనమాట అందువల్ల ఇతను మత వ్యతిరేక అయ్యాడు ఈ మత వ్యతిరేకత వల్ల అతనికి అప్పట్లోనే చాలా వ్యతిరేకత వచ్చి అందరూ ఇతను నిరసించడం ప్రారంభించాడు ఎందుకంటే ఇతను మరణం తర్వాత జీవితం లేదన్నాడు ఆత్మ లేదన్నాడు తర్వాత ఏమో ఈ దైవాన్ని ఆ నిరసించాడు అని దైవాన్ని ఎలా నిరసించాడంటే ఇతను దృష్టిలో దేవతలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ వల్ల మనకి భయం లేదు మీరు అనుకున్నట్టుగా దేవతలు ఏ నక్షత్రాల్లోనో ఏ స్వర్గలోకంలోనో వాళ్ళు గనక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ వల్ల మనకి ఏ ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు ఉపకారం కానీ అపకారం కానీ చేయరు అపకారం ఎలా చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్న ఈ మొక్కులు గనక చెల్లించకపోతే వాళ్ళు మన మీద పగబట్టి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారు అనుకోవాల్సిన పనే లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు కనపడని మనమే చెప్పుకున్నాం కదా అదృశ్య శక్తులని వాళ్ళు మనల్ని ఏమీ చేయజాలరు అంటే అదృశ్యంగా ఉండే ఒక శక్తి భౌతికంగా ఉన్న ఒక దాన్ని ఏమీ చేయలేదు అనమాట ఎందుకంటే అది ఏమైనా చెయ్యాలి అంటే భౌతికంగా ఉండాలి ఒకటి భౌతికంగా ఉన్నది అంటే దాన్ని నువ్వు చూడగలగాలి భౌతికంగా ఉన్న ప్రతి దాన్ని కూడా ఇంద్రియాలు పట్టుకుంటాయి ఇంద్రియాలు దొరకదన్నావు అంటే అది భౌతికంగా లేదు భౌతికంగా లేని దాని గురించి నువ్వు భయపడవలసిన పని లేదు మన ప్రార్థనలు కానీ స్తోత్రాలు కానీ వారిని కదిలించవు అంటే గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ యూ బై ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అని ముఖ్యంగా మనకి క్రిస్టియానిటీతో ఈ వీళ్ళతో అంటే దేవుడు పైనుంచి మనం వాచ్ చేస్తున్నాడు నీకు ఏది మంచో ఏది చేయడో అతనే ఇస్తాడు అన్న భయం మనకి లేదు అలాగే ఈ దేవతలు కానీ దేవుడు కానీ మనల్ని శిక్షిస్తారని అదృశ్యంగా చూస్తున్నారు కానీ మనం భయపడాల్సిన పని లేదు ఇటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఇతను నైతికతకి ముడి చేసి ఈ నైతికత అంటే ఏంటి మనిషి భౌతికంగా ఎలా జీవించాలి అని కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ డెమోక్రటిక్ అనువాదాన్ని కొన్ని తేడాలతో ఈయన సిద్ధీకరించి భౌతికవాదము మనిషి యొక్క సుఖవాదము అన్నోన్ ఫోర్సెస్ కి భయపడకుండా ఉండడము దైవ భీతి మృత్యు భీతి కూడా లేకుండా ప్రపంచంలో సుఖంగా జీవించాలంటే ముందు ప్రపంచం ఏంటో తెలియాలి ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే మనిషి యొక్క లక్ష్యం అన్నమాట ఇది బేసిక్ గా ఆయన డాక్టర్ గోవింద్ గారు ఇప్పుడు ఎపిక్యూరస్ ఇలాగే మానవ పరిణామ క్రమం గురించి కూడా మాట్లాడాడు అన్నారు అంటే శ్రోతలకి చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలంటే జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం డార్విన్ గారు మాట్లాడిన డార్వినిజం గురించి డార్వినిజం లాంటి భావాన్ని భావం కూడా కాదు భౌతికవాదమే అది దాన్ని ఎపిక్యూరస్ రెండు వేల సంవత్సరాల ముందునే డిస్కస్ చేశాడు కాకపోతే డీటెయిల్ గా ఆయన డిస్కస్ చేసిన ఈ మానవ పరిణామ క్రమం గురించి కొద్దిగా చెప్తారా అవునండి ఈ మానవ పరిణామ క్రమంలోని ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ భూమి అనేది ఆయన ఎన్నో రంగాల్లో ఆయన కృషి చేశారు అందులో కృషి చేసింది అంటే మానవుని యొక్క ఆవిర్భావం ఈ భూమి మీద జీవం ఎలా ఆవిర్భవించింది అని ఆయన యొక్క మెటాఫిజికల్ ఎంక్వైరీతో ఆయన ఎలా చెప్పారంటే భూమి మొట్టమొదటిగా ఒక మట్టి ముద్దగా ఉండేది అంటే దానిపైన పచ్చిక పొదలు చెట్లు వంటివి లేచాయి అనమాట తర్వాత పక్షులు జంతువులు రూపొందాయి తర్వాత ఆ పక్షులు కూడా ఎన్నో రకాలైన ఆకృతులు ఎన్నో రకాలైన ఆకారాలు ఎన్నో రకాలైన జీవాలు ఉద్భవించాయి ఆ జీవాలన్నీ కూడా పరిసరాలకు అనుగుణంగా లేనివి అన్ని నశించిపోయాయి ఎందుకంటే భౌతికంగా జరిగే మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మార్పులు ఆ జీవానికి పనికి వచ్చేలాగా ఉండాలన్నమాట ఆ జీవం యొక్క మనుగడకి ఆ జీవం తింటున్న ఆహారానికి ఆ జీవం చుట్టూ చూస్తూ ఉన్న అంటే మనకు సెక్యూరిటీ వైజ్ గా అంటే పరిసరాల నుంచి ఏ ప్రమాదం లేకుండా 
ఉండగలిగేలాగా అవయవ నిర్మాణం జరిగి ఉండాలి అటువంటి అవయవ నిర్మాణం జరగడానికి ఈ అణువులు అనేవి రకరకాలుగా అనుసంధానం చెందుతూ మార్పులు చెందుతూ ఫిజికల్ గా ఉన్నవి అంటే ఈ ఆర్గానిక్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో అటువంటి ఆర్గానిక్ లైఫ్ ని ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ రకరకాల ఆకృతుల్లో ఉన్నవి ఈ పరిసరాలకు అనుగుణంగా లేనివన్నీ చనిపోయాయి అనమాట నశించిపోయాయి తర్వాత ఇటువంటి అనువైన ఆకృతులు కలిగిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వృద్ధి పొందాయన్నమాట అప్పుడు కొన్ని జంతువులకి కళ్ళు కొన్ని జంతువులకి చెవులు కాళ్ళు మొదలైన అవయవాలు పెంపొందించుకున్నాయి అంటే అంతకు ముందు జీవం సింగిల్ సెల్ గా ఉన్న దాన్ని ఈ భూమి మీద ఎలా మనుగడ సాగించాలి అన్నది తెలుసుకుంది అనమాట అంటే ఆ జీవం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడే దానికి అవయవాల్లో ఉన్న మార్పులు ఇంద్రియాల్లో ఉన్న మార్పులు ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందడము ఆ మైండ్ అనేది అభివృద్ధి చెందడము ఇలాగ చేయడం ద్వారా అర్హత కలిగిన జీవితలే అర్హత కలిగిన జీవాలే వృత్తి చెందాయి అనమాట సో ఇలాగ ప్రకృతి ఎన్నో తప్పులు చేసి సరిదిద్దుకుంది అంటాడు ఆయన అంటే నేచర్ డిడ్ సో మెనీ మిస్టేక్స్ అండ్ కరెక్టెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఈ ప్రకృతిలోని సహజంగా ఏర్పడిన ఈ అణువుల ద్వారా కలయికలోని ఈ ర్యాండమ్ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా జీవులు పుడుతున్నాయి నశించిపోతున్నాయి జీవులు పుడుతున్నాయి నశించిపోతున్నాయి ఈ విధంగా ఈ నేచర్ లో జరిగిన మార్పుల వల్ల ఎప్పటి వరకు ఉన్న ఉత్కృష్టమైన అద్భుతమైన ఈ ప్రపంచానికి అనుగుణమైన జీవులు అభివృద్ధి పొందాయి అనమాట ఈ విధంగా ఎపికరస్ చెప్పింది ఈ డార్విన్ తర్వాత రోజుల్లోని ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనే పుస్తకంలో రాసినప్పుడు ఈ నాచురల్ సెలక్షన్ అనే దానికి దగ్గరగా వచ్చాడు అనమాట అంటే ఈయన చేసిన ఈ మానవ పరిణామం అనే దాన్ని ఈ సిద్ధాంతాన్ని రెండు వేల నాల్ రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితమే మనకి ఇటువంటి ఆలోచన చేసిన ఒక గొప్ప ఫిలాసఫర్ ఉన్నాడు అన్నది చరిత్రకారులు ఈ ఈ పరిణామ క్రమాన్ని ఎలా ఆలోచించాడు అన్నది తర్వాత ఈ పరిణామ క్రమంలో ఆఖరణ మానవుడు పుట్టాడని మానవుడు మొదటి నగ్నంగా ఉండి జంతువుల వలె అనాగరికంగా బ్రతికాడని తర్వాత ఏమో కందమూలలు ఈ భూమిలో దొరికేవి తింటూ ఆరుబడి నివసించేవాడని తర్వాత ఏమో తనకు ఉండడానికి ఈ గుహలు అవి కట్టుకున్నాడని తర్వాత ఏమో గుంపులు గుంపులుగా బ్రతకడం అంటే ఒక సమాజాన్ని ఏర్పరచుకొని ఒక సంఘజీవిగా బ్రతకడం మనిషి నేర్చుకున్నాడని ఇటువంటి సామూహిక జీవనం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కమ్యూనికేషన్ అవసరం అవుతుంది అనమాట ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు మనిషి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏ కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదు మనిషి ఎప్పుడైతే సంఘజీవి అయ్యాడో అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అవసరం అనమాట ఇటువంటి కమ్యూనికేషన్ ద్వారానే మనిషికి సైగల ద్వారా మాట్లా సైగల ద్వారా తను అనుకున్నది ఇతరులకు తెలియజేయడము లేదా స్వరపేటిక అనేది డెవలప్ అవ్వడం కారణంగా మనిషి లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ చేసుకోవడము ఆ తర్వాత స్నేహపూర్వకంగా ఉండడము ప్రేమ దయ అంటే సొసైటీలో ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం అనమాట అంటే మన మనుగడికి సేమ్ టైం సొసైటీ మనుగడికి కూడా ఆ తర్వాత ఏంటంటే సొసైటీలో ఎలా డెవలప్ అవ్వాలంటే మనకి కావలసిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆత్మరక్షణకు సంబంధించింది కానీ మన అవసరాలకు తగ్గట్టుగా లోహాన్ని కనిపెట్టడం కానీ పనిముట్లు అవన్నీ తయారు చేసుకున్నాడు తర్వాత తర్వాత కమ్యూనిటీలోని ఇంటరాక్షన్ గురించి మనిషి వర్తక వ్యాపారాలు వ్యవసాయం నౌకాయానం అంటే సుమారు పన్నెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వ్యవసాయం అనేది జరిగిందని అంటే అప్పటి వరకు వ్యవసాయం అనేది లేదనమాట అంటే మీరు ఏ డెవలప్మెంట్ చూసుకున్నా నాట్ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత మనిషి తన ఉల్లాసం గురించి కవిత్వాన్ని సంగీతాన్ని అలాగే నృత్యాన్ని అలాగే ఆర్ట్ అనమాట అంటే లలిత కళలని నేర్చుకొని మనిషి నాగరికత ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అని ఎపికెరసు తను ప్రతిఘటించాడు తను తను యొక్క ఫిలాసఫీని రచనలో తెలియజేశాడు ఇప్పుడు అంటే గ్రీకు తత్వవేత్తలు మానవవాదులైన అయితే మానవవాద కొలమానం తీసుకుంటే ఈయన అంటే కొల ఒక కొలమానంగా చెప్పుకుంటే వన్ టు టెన్ కానీ వన్ టు ఫైవ్ స్కేల్ కానీ ఎపిక్యూరియస్ ని ఏ విధంగా కొలుస్తాము ఎపిక్యూరియస్ అసలు మానవవాదిగా ఎలాగ పరిణ పరిగణించబడతారు కారణాలు ఏంటి శరత్ గారు మీరు ఏదో ప్రశ్న అడుగుతున్నారు యా గోవింద్ గారు అంటే అంటే మీరు ఏదైతే ఈ మానవ పరిణామ క్రమం ఏదైతే ఎపికిరస్ గారు రాసిన చెప్పారో నాకు 
నాకు ఇది గుర్తొస్తుందండి అంటే అంటే రంగనాయకమ్మ గారు ఒక పుస్తకం నాకు తెలిసి రామేణ విశ్వరూక్ష అనుకుంటారు దాంట్లో మొదటి శిక్షకులో మానవ జీవన ప్రమాణ జీవ జీవ పరిణామం అని చెప్పని ఇదే ఇదే మాదిరిగా రాశారు అదే సో అంటే ఇది కొంత కార్ల్ మార్క్స్ గారు కూడా ఇటువంటి ఆయన ఏదైతే ఆయన హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం ఉందో దాంట్లో కూడా ఈ స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ గురించి చాలా మాట్లాడారు కదా అంటే మనిషి ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగిన వాడిని దాంట్లో కూడా కొంత ఇటువంటి భావాలే కనబడతా అయితే అయితే ఒకటి ఏంటంటే అంటే అంటే ఇక్కడ అంటే డార్విన్ గారి జీవ పరిణామంతో చూసుకుంటే కనుక రెండు తేడాలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే డార్విన్ గారి జీవ పరిణామం ఏది అంటే మనిషి చాలా ఉత్కృష్టమైన నిర్మాణం అని చెప్పి చెప్పదు అంటే మనిషనే కాదు ఏదైనా సరే అంటే ఏమనంటే ప్రకృతిలో ఒక ఒక భాగంలో అడాప్టేషన్ వరకునే చెప్తుంది అంటే అంటే మీరు ఆ లోకల్ లోకల్ గా ఎటువంటి రిసోర్సెస్ మీకు దొరుకుతాయి ఎటువంటి ఆహారం దొరుకుతుందో దానికి తగ్గట్టుగా నిర్మాణం ఉందని ఉంటుంది కానీ ఇది 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 దాని అంటారు ఇది కొంత బెటర్ నిర్మాణం అంటే దీని ఇది 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 తక్కువ స్థాయిలో నిర్మాణం ఎక్కువ స్థాయి నిర్మాణం ఉండదు అంటే ఒక తేడా నాకు నాకు అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు చూస్తే రెండో తేడా ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సొసైటీ ఉందో అంటే ఏదైతే మనిషి మొదట్లో అంటే నగ్నంగా తిరిగేవాడు లేకపోతే అంటే లేకపోతే అంటే సాంఘికంగా అంటే సోషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎట్లా ఏర్పడ్డాయన్న దాని మీద నిజానికి కొంత ఇవాళ రోజున ఆంథ్రపాలజీ అలాగే ఇవాళ రోజున చింపాంజీల మీద స్టడీలు కానీ అంటే ఇతర వాన ఇతర జీవరాశుల మీద వాటి వాటిలో ఎటువంటి సోషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయని దాని మీద జరిగిన రీసెర్చ్ అనేది దీని కొంత పక్కన పెట్టేస్తుంది ఎందుకంటే నిజానికి అంటే నిజానికి హోమోసేపియన్స్ రాకముందే అంటే ఏవైతే నియాండర్తల్స్ అలాగే హోమో అనే హోమోస్ ఎరెక్టస్ ఎరగాస్ట్ వీళ్ళు ఉన్నప్పుడే చాలా కొహెసివ్ గా ఉన్న సోషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండేవని చెప్పి మనకి ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ఉంది ఆంథ్రపలాజికల్ ఎవిడెన్స్ కూడా అలాగే దానికన్నా ముందు అంటే మనం ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున మీరు చింపాంజీలు బోనోబోలు ఇట్లాంటి నాకు ఇట్లాంటి తేడాలు కనబడతాయి అంటే ఈ తేడాలు కానీ బట్ ఎపిక్యూరియస్ గారు హీఈస్ ఆన్ టు సంథింగ్ దట్ ఈస్ రియల్లీ సబ్స్టాన్షియల్ అండ్ దట్ రియల్లీ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అనేది అర్థం అవుతుంది గో హెడ్ గోవింద్ గారు కరెక్ట్ అండి అంటే ఇక్కడ ఎపిక్యూరస్ తను డైరెక్ట్ గా కూడా మానవ జీవితం ఒక ఉత్కృష్టమైంది అని తనేమో చెప్పడండి ఆయన ఏం చెప్తారంటే మనం మనం అనేది ఉంది గనక ఉన్న జీవాలలోని ఆలోచించగలిగేది విచక్షణ కలిగిన జీవితాలు గనక ప్రకృతి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ ప్రకృతి సిద్ధంగా ప్రతి జీవి ఈక్వలే తప్ప ప్రకృతికి మానవుడు ఎక్కువ లేకపోతే డైనోసార్ తక్కువ లేకపోతే దోమలు ఎక్కువ లేకపోతే ఇంకొక సూక్ష్మ జీవులు తక్కువ అని ఉండదు అది మటికి కన్ఫర్మ్డ్ ఇతనేమి కూడా మానవుణ్ణి హైలైట్ చేయట్లేదు ప్రకృతిలో ఉన్న మిగతా జీవులకి పరంగా ఇతను చెప్పేది ఏంటంటే మన జీవితాన్ని మనం ఎలా ఉత్కృష్టంగా సుఖమయం చేసుకోవాలి మానవుడు ఇలాగ పరిణామం జరిగి ఉంటుందని ఆయన ఊహల్లో చెప్పాము అంతే తప్ప హీఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ హ్యూమన్ యాజ్ ఏ హైయెస్ట్ స్పీసీస్ ఇన్ దిస్ నేచర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మానవవాదం అనేది మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఈ లక్షణాలు మానవవాద లక్షణాలు అంటే ఏంటంటే ఈ అన్నోన్ ఫోర్సెస్ కి భయపడకుండా మనిషి మరణం అనేది అంటే జీవితంలో జరిగే సహజమైన వాటిని ఎలా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా మనిషి చుట్టూ ఉన్న ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే మనం ఈ సత్యాన్ని ఎలా అన్వేషించాలి ప్రతి దాన్ని కూడా భౌతికంగానే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగాలి అంటే రీజనింగ్ రీజనింగ్ అంటే ఏంటంటే ద నాచురల్లీ సఫిషియంట్ రీజనింగ్ ద గ్రీక్ ఫిలాసఫీ లో అనమాట సఫిషియంట్ రీజనింగ్ అంటే ఏంటంటే కామన్ సెన్స్ కి అందే విధంగా మనం ప్రతి దాన్ని కూడా ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న దాన్ని భౌతికంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగి నిర్వచించగలిగి దాన్ని రీజన్ ని అన్వేషించగలిగే మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఈ నెవర్ ఫియర్స్ ఫర్ ఎనీ అన్నోన్ డిటీ ఆర్ అన్నోన్ ఎంటిటీ ఈయన చెప్తాడంటే విగ్రహాల ముందు తీసుకొని వెళ్ళి ఈ ఈ ఫిలాసఫీ అనమాట అంటే ఒక రకంగా వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఎలా నేర్పుతారు నేర్పుతారంటే విగ్రహాల ముందు ఆహారం పెట్టి తినమంటారు అనమాట అవి తినవు మనకేం తెలుస్తుందంటే విగ్రహాలు ఆహారం తినవు అని సరే విగ్రహాలు ఆహారం తినవు అన్నప్పుడు మనకేం తెలుస్తుంది అంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఏదైనా భౌతికంగా ఉన్నప్పుడే భౌతికమైన ఆహారం తినగలుగుతుంది లేదు ఆహారం అన్నది మనం పెట్టడం ద్వారా మనం ఆ విగ్రహాల 
పైన ఉన్న మనం ఒక రకమైన భక్తిని కనుక చాటుకున్నట్లయితే ఆ భక్తి అనేది వాటికి చేరదు ఎందుకంటే దే డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ సో ఈ విధంగా ఫియర్ ని ఉన్నారు కనుక సో ఇటువంటి భయాలను పెట్టుకోవడం ద్వారా భయాలను ఎలా ప్రార్థవరాలి ఎలా లాజికల్ గా ఇవి శక్తులు కావు అని నిరూపించడం మరణం అనే దానికి మనం ఎందుకు భయపడకూడదు ఇందులో ఒక ఒక గ్రేటెస్ట్ ఫిలాసఫీ ఉంది హ్యూమన్ మీరు అడిగారు కనుక మనం దీన్ని ఒక ఒక సిమిట్రీ ద్వారా చూసుకుంటే సిమిట్రిక్ రీజనింగ్ దీంట్లో మనకేమవుతుందంటే ముఖ్యంగా మన జీవ జీవితాన్ని మొత్తాన్ని కనుక మనం దీన్ని సిమిట్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు ముఖ్యంగా మన జీవిత విధ మన జీవనాన్ని చూసుకుంటే మనిషి పుట్టింది బర్త్ అనుకుంటే మనిషి చనిపోయింది డెత్ అనుకుంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నది నవ్ అనమాట అంటే యూఆర్ లివింగ్ టుడే నవ్ భర్తకు ముందు అంటే మన జననానికి ముందు అయ్యో నేను పుట్టలేదే ఆ కాలంలోని నేను విక్టోరియా మహారాణి చూడలేకపోయానే పిరమిడ్స్ ఎలా కట్టారో నేను చూడలేకపోయాను తాజ్మహల్ ఎలా కట్టారో నేను చూడలేకపోయాను అని జననానికి ముందు మనిషి ఎప్పుడు కూడా బాధపడ్డు అయ్యో ఆ రోజుల్లో నేను లేనేను బాధపడ్డు ఎందుకు బాధపడ్డు యు నెవర్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ అందువల్ల నువ్వు ముందు ఉన్న జీవనానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు అనమాట ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ యు నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ మరణం తర్వాత నువ్వు ఉండవు గనక జననానికి ముందు నువ్వు ఎలాగ బాధపడడం లేదో మరణానికి తర్వాత కూడా నువ్వు అలాగే బాధపడవలసిన పని లేదు అన్నది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వై యూ షుడ్ నాట్ ఫీర్ ఆఫ్ డెత్ ఇది ఎప్పుడు చేసింది అనమాట దీన్ని సిమిట్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు అంటే మన జీవిత జీవిత కాలంలోని మనిషి ఎప్పుడు కూడా తన నీతి నియమాలకి కట్టుబడి ఎత్తికల్ గా జీవించడము ఆనందంగా జీవించడం తప్ప మూఢ నమ్మకాలు ఏవి పెట్టుకోకుండా అతీంద్రియ శక్తులకి భయపడకుండా జీవించడమే నిజమైన జీవిత జీవన విధానం అన్నది ఎపిక్యూరస్ యొక్క వాదన సో ఇది మానవవాదానికి దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ గోవింద్ గారు థ్యాంక్ యూ శరత్ గారు తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారిది టోరీలో వారు ఆర్ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ హ్యూమనిస్ అనే సిరీస్ లో భాగంగా మనం వాళ్ళ ఎపిక్యూరస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం గ్రీక్ తత్వవేత్తల మానవవాదులైన లో ఎపిక్యూరస్ గురించి మనతో పాటు వాళ్ళ గోవింద్ గారు అలాగే శరత్ తేజయ సోమన్ గారు మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సౌత్ ఏషియన్ హ్యూమన్ అసోసియేషన్ వారి సౌజన్యంతో సమర్పిస్తున్నాం ఈ వారంతో ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడతో సమాప్తం మళ్ళీ వచ్చే వారం వేరే గ్రీక్ తత్వవేత్త గురించి మాట్లాడటానికి మనతో పాటు గోవింద్ గారు అలాగే శరత్ గారు ఉంటారు ఇప్పటిదాకా మా అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు థ్యాంక్ యూ అండి